ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഗുരുസ് അനദർ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളെല്ലാം റൗണ്ട് വണ്ണിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൗണ്ട് വണ്ണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുതൽ സോറി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ടൂവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പീക്കിങ്ങിൽ സ്പീക്കിങ് റൈറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക റൗണ്ട് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് എല്ലാ വീഡിയോസിലും നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കിങ്ങിൽ റൗണ്ട് വണ്ണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ റൗണ്ട് ടൂവിലേക്ക് പോവാണ് സമയം ഒട്ടും കളയാണ്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ടൂവിലേക്ക് ഏതൊരു ഐ എൽ സ്കാൻഡിഡേറ്റിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൗണ്ട് ടു ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ബിക്കോസ് യു നോ ക്യൂ കാർഡ് സെഷൻസ് അതിലാണ് വരുന്നത് ക്യൂ കാർഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ക്യൂ കാർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ക്യൂ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റനേഴ്സ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് യു നോ എയ്റ്റി പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ കോമൺ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ കില്ല് കിടക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം അതായത് ക്യൂ കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എൺപതിനധികം എൺപതിലധികമുള്ള ഒരു ചോദ്യാവലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് അൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നെയ്ബർ ഡിസ്ക്രൈബ് അൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സോങ് ഇനി അതുപോലെ ഡിസ്ക്രൈബ് എ ടൈം വെൻ യു ഡിസൈഡഡ് ടു മീറ്റ് സം വൺ ഓർ ഡിസൈഡഡ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ സംതിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ വരിക ഇനി അതുമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂ കാർഡിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കില്ലിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്തിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതൊരു ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആവാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് ആവാം ഒരു ഒക്കേഷൻ ആവാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ടേംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് സ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനോ അതിന് ഞാൻ പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ടു വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാം സോറി ഓവർകം അല്ല എങ്ങനെ പാസ്സാവാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി യു നോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ലൈക്ക് ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ആഫ്റ്റർ റൗണ്ട് വൺ ദി എക്സാമിനർ വിൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് യു ആൻഡ് ഹീ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് യു നോ വി ആർ മൂവിങ് ടു റൗണ്ട് ടു ആൻഡ് ഹി വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു വിത്ത് സം ക്യൂ കാർഡ്സ് വി ഹാവ് ടു പിക്ക് വൺ ഓഫ് ദോസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അലോങ് വിത്ത് ദ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിലുണ്ടാവും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എനിവേ നമുക്ക് അത് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം സോ വി പിക്ക് ഡു വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് he will provide us with a pencil and a paper for preparation okay why because you know after providing these he would you know allot you one minute time to prepare okay namaku oru 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 minute samayam namaku kittum prepare cheyan vendiyittu idu enginaana prepare cheyandathu ennalladine kurichu nammal innatha video il parayunnathu adu kondu video mulivanayittu ningal kaanan ketto appo one minute kazhinjal then he will tell you start speaking so we are supposed to speak continuously without stopping on that topic for 1 to 2 minutes ee ee or time inde edayil adayathu 1 to 2 minutes ennaanu nammal parayunnathu engil kooda he can interrupt you any time it's up to the examiner ithrayum ningal manasilaakka once it is done then yes round 2 is finished okay ini namukku detail aayittu parayam round 2 Uh, we will start with round 2 എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് എക്സാമിനർ പറയുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾ ക്യൂ കാർഡ് സെഷനിലേക്ക് കടന്നു ഈ ക്യൂ കാർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റാൻഡം സെലക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇന്ന ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം
ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതിനുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് സ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ക്യൂ കാർഡ്സിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പോയി നോക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എന്താ ചോദ്യം എന്നുള്ളൊരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നതോടു കൂടി എക്സാമിന് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു നോ യു ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് നിങ്ങൾ ഈ ക്യൂ കാർഡ്സിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലായിരിക്കും എക്സാമിനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബാഡ് റിമാർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പോണ്ടേനിറ്റിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കുറിച്ച് പറയാം ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വരണം ആ ഐഡിയാസ് തലയിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് അതാണ് ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യൂ കാർഡിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾ പോവുകയും അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് വരണം അല്ലെ ആ ഐഡിയാസ് എങ്ങനെയാ വരിക ആ ഐഡിയാസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്പോണ്ടേനിറ്റിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചോദ്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് സോറി ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഓർ ലെസൺ ദാറ്റ് യു എൻജോയിഡ് ഇതാണ് ചോദ്യം അതിൽ നമുക്ക് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വാസ് ടോട്ട് ഇൻ ദ ക്ലാസ് വെൻ ഡിഡ് യു ടേക്ക് ദ ക്ലാസ് വേർ ഇറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഡിഡ് ദ ടീച്ചർ ഡു ദാറ്റ് മേ ഡി യു എൻജോയിഡ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ഇതൊരു ക്യൂ ഒരു കാർഡ് രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ ചോദ്യം കിട്ടിയതോടു കൂടി നമുക്ക് അതിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ ഇത് ധാരാളം മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് അത് നിൽക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ അത് റിണ്ണൻ്റ് ആക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഓർ ലെസൺ ദാറ്റ് യു എൻജോയിഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പോണ്ടേനിറ്റിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ജാം ആക്ടിവിറ്റി ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വോയിസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ആ വോയിസ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസ് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഫീൽ ഇപ്പോൾ വരാറില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് നാച്ചുറൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജാം ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു റാൻഡമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോട്ട് ചെയർ ഉണ്ട് മൊബൈലുണ്ട് സ്വിച്ച് ബോർഡുണ്ട് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു റാൻഡം ടോപ്പിക് എടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ചെയർ ഈ ചെയറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിത്തൗട്ട് എനി പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഓക്കെ വെൽ ഐ ഐ ലവ് ചെയ്സ് ചെയ്സ് ആർ വെരി ഗുഡ് ബേസിക് വേർഡിങ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത്
ഇത് ടാസ്ക് വൺ ആയാലും ടാസ്ക് ടു ആയാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പാളിയാൽ ഉടനെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ടാസ്ക് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ മാൻ ആക്കിക്കൂടാ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സോ വൈ കാൺ യു മേക്ക് ഇറ്റ് ടു സെവൻ ബാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി കമ്പയർ ടു യു നോ റൈറ്റിംഗ് എ ഫ്രഷ് ടോപ്പിക് കാരണം ഫ്രഷ് ടോപ്പിക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജാമ ആക്ടിവിറ്റി വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് വൺ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് വൺ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യുക എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ എന്തായിരുന്നു മിസ്റ്റേക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ എനിവേ ഇനി ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ എന്നും ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെയും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണിത് ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ സംസാരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയണം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ടൂവിലെ ജാമ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്പോണ്ടേ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും യു ഷുഡ് സേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് വാസ് ടോട്ട് അതായത് വാട്ട് വെൻ വേർ വൈ ഓർ ഹൗ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് എ മൂവി യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു റീ വാച്ച് എന്നാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വാട്ട് വെൻ വൈ ഹൗ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അതായത് വാട്ട് ഏത് മൂവിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ വെൻ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ദെൻ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പടം കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് റീ വാച്ച് ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഹൗ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ഈ ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്ത് സ്പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയണം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന മെത്തേഡ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് കൊടുക്കും എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ഇതിൽ പറയാൻ എനിക്ക് ടൈം ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ആസ് പെർ ദ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സ്റ്റക്കാവും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആവില്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊന്നും വ്യക്തമാക്കാം എന്ത് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് യു നോ സംടൈംസ് വെൻ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് വിൽ ഫോർ ഗെറ്റ് എവറി തിങ് ലൈക്ക് യു നോ വാട്ട് വാസ് ഐ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അല്ലേ വി വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹാർഡ് ടു റിഗെയിൻ അവർ മെമ്മറി പവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെ
സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് സ്പീച്ച് നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ വീട് വേർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ട്രെയിൻ ഓഫ് വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു റൗണ്ട് ടു ആൻഡ് ഹി വിൽ ഗിവ് യു ദ ക്യൂ കാർഡ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പിക്ക് ദാറ്റ് പിക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു വിത്ത് എ പെൻസിൽ ആൻഡ് എ പേപ്പർ ആൻഡ് ഹി വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു വിത്ത് വൺ മിനിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ടു പ്രിപ്പയർ സോ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ വൺസ് ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് വൺ മിനിറ്റ് ദെൻ ദി എക്സാം വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് യു ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ദെൻ വി ആർ സപ്പോസ് ടു സ്പീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഫ്രം വൺ മിനിറ്റ് ടു സോറി സീറോ ടു ടു മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹി ക്യാൻ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് യു എനി ടൈം ദാറ്റ്സ് അപ്പ് ടു ദി എക്സാമിനർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജാം ആക്ടിവിറ്റി ആയാലും ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെത്തേഡാണ് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ടൊരു സ്പീ സെഷൻ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയാലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ദർ ആർ മെനി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ് യു നോ Uh, I am working and in between I cannot make it. See, we have night batches also, online batches. So we are ready to help. You can't get a chance. And also, I am TEFL certified from Cambridge. So believe me, I can really help you. I can help you with your third item. So, if you want to consider it, if you want to consider it, if you want to practice it on YouTube lessons, you can practice it. So, I am telling you, if you have any uh, doubts, comment i will try to reply you don't worry we can we can make this okay, this is possible through online as well if you are working whatever it is that's in matter if we have a will there is a way okay so i'm here to help you so today we talked about round 2 and uh, in the next video i'll i'll come up with a topic that is you know one minute preparation how to do the one minute preparation in the class കുറച്ച് അധികം ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലെറ്റ് സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആൻഡ് റൗണ്ട് ത്രീ ടൂവിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റൗണ്ട് ത്രീ ആണ് റൗണ്ട് ത്രീയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ ടു ഹൗ ടു സൗണ്ട് നാച്ചുറൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൗണ്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റൗണ്ട് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് സോ ഐ വിൽ കീപ് യു അപ്ഡേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു റിപ്ലൈ യു കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് I wish you all the best with your preparation. Adatha video namo kaanam take care bye.